सुदैवानं काल हिंगोलीमध्ये जो एक करोना बाधित होता त्याचाही रिपोर्ट निगोटिव्ह निगेटिव्ह आलेला आहे नांदेडमध्ये एकही करोना बाधित नाही आणि परभणीमध्येही करोना बाधित एकही रुग्ण नाही अशा परिस्थितीमध्ये खरं म्हणजे जी काही एकशे चौवेचाळीस कलमं लावली गेली आहेत त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांचे कष्टकऱ्यांचे हाल होत आहेत अशा परिस्थितीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे अहोरात्र या महाराष्ट्रासाठी झटत आहेत आणि त्यांच्या आव्हानाला सर्व लोक प्रतिसाद देत आहेत परंतु शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये टरबुजाचं पीक नांदेड हिंगोली जिल्ह्यामध्ये आलेलं आहे हळदीचं पीक आहे हरभरा किनवट भागामध्ये मका मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे गव्हाचं पीक आलेलं आहे मधायचा अवकाळी पाऊस येत आहे गारपीट होत आहे आणि याच्यामुळे या पिकांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होत आहे खरं म्हणजे मार्केट कमिटी पणन मंडळ यांनी थोडासा पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांचे जे काही वायदे बाजार आहेत किंवा हळदीचे बीट आहेत हे जर झाले तर शेतकऱ्यांचा जो माल आहे त्यांना साठवण्यासाठी गोदामामध्ये कुठल्याही प्रकारची जागा नाही कापूस मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे तो साठवण्यासाठी घरामध्ये जागा नाही अशा परिस्थितीमध्ये ह्याची खरेदी केंद्र ताबडतोब चालू झाली पाहिजे अशी मागणी माननीय मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्याकडे मी केलेली आहे आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की तात्काळ संबंधित यंत्रणांना लक्ष घालून तातडीने हा माल कसा खरेदी करण्यात येईल व शेतकऱ्यांना यामधून रिलीफ कसा देता येईल या संबंधामध्ये त्यांनी लवकरात लवकर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले खरं म्हणजे आमचे नांदेड हिंगोली परभणी हे जिल्हे महाराष्ट्राला लेबर पुरवणारे जिल्हे झालेले आहेत नांदेडमध्ये जवळपास साठ हजार लोक स्थलांतरित मुंबई पुणे या भागातून आलेले आहेत हिंगोलीमध्ये जवळपास चोवीस ते पंचवीस हजार लोक बाहेर वेगवेगळ्या राज्यातून काही लोक आले बाहेरच्या जिल्ह्यातनं आलेले आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये हाताला कुठल्याही प्रकारचं काम नाही उद्योगधंदे तर या जिल्ह्यांमध्ये नाहीच त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये अर्थकारण या दोन्ही तिन्ही जिल्ह्यांमधलं बिघडलेलं आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये उपासमार होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे शासनाने पुढाकार घेऊन खरं म्हणजे राशनचं धान्य दिलेलं आहे त्याचबरोबर मोफत तांदूळ गहू हा सुद्धा वितरित केलेला आहे परंतु हे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेसं होण्यासारखं नाही आहेत त्याच्यामध्ये अनेक अडचणी महसूलच्या प्रशासन विभागाने केलेल्या आहेत ऑनलाईनचे प्रॉब्लेम आहेत राशन काही लोकांनी पूर्वी घेतलेलं नसेल तर त्यांना राशन देत नाहीत अनेक ठिकाणी राशनचे दुकानदार अडवणूक करतात त्याच्या वारंवार तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केल्या आहेत कारवाई होत आहेत परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत रुग्ण आढळलेले नाहीत अशा जिल्ह्यांमध्ये अंतर्गत कामकाज करायला व्यवहार करायला परवानगी द्यावी ही मान्य मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे आणि मान्य मुख्यमंत्र्यांनी कबूल केलं आहे की वीस तारखेच्या नंतर याच्या संदर्भामध्ये एक गांभीर्याने विचार करून अशा जिल्ह्यांना काही मोजकेच शेतकऱ्यांच्या संदर्भातले काही माल वाहतुकीच्या ने आणायच्या संदर्भातले काही व्यवहार असतील आणि जीवनावश्यक गोष्टी ज्या असतील त्या सुरू करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक विचार करण्यात येईल असं माननीय उद्योगींनी सांगितलेलं आहे